次元岛的飞机，在日本航线不是特别多。我们专门从那个航天机上做了日本的一个廉价航空。我们要去取行李。来、啊，这个这边的这些指路路牌就不太。左边吧，对对对对对。是这个吗？
西表岛，我们要换一个小船，去看这个岛上比较有名的红树林。
一応二十歳で青年だけど、青年後二年ぐらいはパートで、うん、忙しい時だけ、うん、たまに出されます。手、う、芸、ん、が足りない時は、うん、パート終わればもう同時放送です。こ<笑>れのんびり。そう,そういう場所を作ってあるんです。湯船はちっちゃくて、向こうには作られない。入間の山の下を大きく囲って、もう大きな池と放牧場そこでのんびり死ぬまで遊んでいくわけです。<笑>可以就是消个毒，然后跟他拍照。嗯、那呃，那个很可爱。啊，是吗？对他每次都就是脸都一副在就没睡醒的样子，然后就是摸他也都不动这样子。啊、然后呢，那个水牛的前面，呃，就是在他的左手边有一个那个蝴蝶园。那它是一个温室，里面就有蛮多蝴蝶跟花这样子。然后它这边有那个日本最大的蝴蝶，这么大。对，叫做大湖斑蝶，对，其实蛮漂亮的，只是就是它如果就是飞得很近是有点恐怖，因为它很大，这么大，对，那个呃怎么说呢？据说是日本最大的，就是因为它它是好像是季节性的蝴蝶这样子，嗯，对，然后你们可以有兴趣可以去看一下，我是觉得也蛮漂亮的，嗯，然后还有就是说我们再往前面走一点点的话呢，会看到以前的小学的。呃，遗迹，遗迹，嗯，因为其实游步岛呢，它以前是有人住的，嗯、就是呃，在那个西苗岛、嗯，因为它那个时候有那个疟疾嘛，嗯，那可是游步岛这个地方，它中间虽然就是那个海很浅，可它是海、嗯，所以它那个风里头也是有，就是海风，嗯、海风，所以蚊子是过不来的，嗯嗯，对，所以这个岛上没有蚊子，对，这岛上没有蚊子，可以住人，就是说，对，所以那个时候因为西苗岛会有疟疾，所以这个岛上就没有蚊子，就可以住人、嗯，所以他们才会移到这个岛上。不过因为这个岛本身就是它太，怎么讲，水平太低，嗯、就是它只有海拔，呃、对海拔它只有一点五公尺而已、嗯，所以就是涨潮，还有就是台风来的时候，嗯、其实它的水位涨得很高，嗯、还是蛮危险的。但是就是在呃一九六九年的时候，因为那个。实在是太危险，就大台风来嘛，那基本上很多东西都被水淹淹没了，所以他们又再移回西表岛。不过那时候已经没有疟疾了，因为疟疾那个时候已经全部都。你说那牛就是这头吧？就可以合影了，是吧？你看它旁边那个是海底穿越的那个空姐，那是空姐，是空姐。拍摄いただいて背中触りながらできましょうか。ありがとうございます。いやぎゅっとやっていただいて、うししの掛け声で撮りますよ。はい、こんなですね。いつも眠い顔してます。萝卜岛吃便当，嗯，味道还可以。一般吃播都是边吃边说，我也边吃边说一口。嗯、想想那些牛还挺幸福的，在这工作二十年。然后就退休了，退休了，平均还可以活十年，每天就吃吃喝喝，在水里头泡一泡，颐养千年。我还我一开始还以为那些水牛工作完了之后都会被杀掉。但是人家最后没有杀他们，都把他们给养起来，我觉得还挺人道的。虽然这样会增加很多成本，但是我觉得这个成本增加还是蛮值得的。嗯，既然辛勤劳动，嗯，一辈子，最终呢？可以善终养老，而不是被吃掉，这就体现出社会的进步啊！如果都被吃掉了，你想想，是吧？显得有点太残酷了。
租了一个自行车，在这村庄里头转一转。这村庄里头有一个非常大的特点，你看到这些墙吗？它全都是用珊瑚做的，而且是黑颜色的珊瑚。那这些地方就地取材嘛，这种类似于用珊瑚来做建筑材料的，我在中国的在西沙群岛上也是见过的。你看，不过这是一个电话交电电话交换站啊，这是一个邮局，这是一个邮局。看邮局前面，它这围墙也是用这个珊瑚做的，黑色的珊瑚做的，还挺有特点的。日本这些农村呢，最大的一个特点就是干净，它可以很旧。但是，第一是地面极其干净，第二就是你看，这围墙啊什么之类的，它也是经过修缮的嘛，所以它没有那种特别破败的。你看这墙，哇，这是竹妇的小学校，哎呀，这门口放的鲜花，哇，小学校看着还不错。学校的围墙看起来就,就高大上一些。这是香蕉树。听说这一带啊，早期呢都是从来自于台湾的先民在这里开垦，因为当时日本啊占领了台湾之后啊，然后呢就要开发这个八重列岛。这八重列岛开发的时候呢，因为它离日本的本岛非常远，但是离台湾的本岛很近。在他在台湾招募了很多到这里来的移民，所以最早在这一片开垦的呢，主要是来自于台湾的移民。那这批台湾的移民在这里头，第一是种水果，就种凤梨啊、芒果啊、香蕉啊，还有一部分呢就种蔬菜。哎，一九四九一九四五年啊，日本战败了，这个时候呢就突然有了一个问题，就台就台湾和这里啊，就变成了两个国家。那么当时呢，就允许啊，他们来选择，就可以回台湾居住。你也可以继续留在这里。后来这一批来自于台湾的移民，大部分都回到了台湾，但是也有一部分人就留在了这里，在这里落地生根啊，就成为了开发八重列岛中间最早的一批人。那么现如今，当时最早来自于台湾的那批移民到这里都已经变成了第三代、第四代。他们在这里头呢，带来了中华文化。比如说，你看，这门前它都是有些龙的崇拜。非常安静。